sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel itinéraire à Bretagne. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la grande pêche. Pendant cinq siècles, des marins bretons ou normands sont partis pêcher la morue au large de Terre-Neuve ou de l'Islande. Ils partaient en février pour ne revenir qu'à l'automne. On dit qu'ils ne voyaient jamais les feuilles des arbres. La légende raconte que lorsque des marins ont découvert les bandes terre neuve, les eaux étaient si poissonneuses qu'on voyait les ventres des morues scintiller dans les pâles lumières du nord. La nouvelle se répand de port en port. Dès 1514, les bateaux de Paimpol partent pêcher la morue à Terre-Neuve puis à Islande. Chaque hiver, les capitaines forment leurs équipages. La nécessité de partir se faisait aussi euh, par rapport à la vie qu'avaient ces gens-là dans les petites fermes, par exemple, où les exploitations étaient tellement petites et d'un rapport tellement ridicule que les enfants, les garçons, étaient nécessairement obligés de partir ailleurs. Donc pour eux, c'était déjà libérer un peu une place à table hein, et avec l'espoir d'avoir un petit peu de sous au retour. En février, les mers sont rudes. Il faut 15 jours pour atteindre l'Islande. Ensuite, les goélettes suivent les poissons vers le nord, toujours, vers le froid. Les hommes pêchent, nettoient les morues jusqu'à 18 heures par jour. On lui enlevait la langue qui servait de comptabilité, les joues. Ensuite, les têtes, ce qui en restait, servait à faire la soupe. Et le reste de la morue était travaillée, ouverte, éboyotée, nettoyée. On enlevait le sang avec beaucoup, beaucoup de sérieux, parce qu'une petite tache de sang sur ce poisson faisait une grosse tache à la vente hein, et la rendait difficile à commercialiser. Le ventre de la goélette s'emplit peu à peu de morue, dans laquelle le saleur est l'autre maître à bord. De lui dépendait la qualité du poisson. Trop de sel, la morue va brûler. Pas assez, elle va pourrir. Sur le pont, les semaines s'écoulent et parfois la mer se creuse. Soudain, le vent s'engouffre dans les matures. Là-haut, lorsque les tempêtes se lèvent, elles sont soudaines, elles sont affreusement dures. Et, euh, comment dire, euh, ça devient insupportable. Le bateau souffre beaucoup, les hommes aussi, bien sûr. Et ça nécessite aussi de s'écarter de la côte pour éviter le danger d'être rabattu à la côte, ce qui a donné lieu à beaucoup de naufrages. À Paimpol, la pêche à Islande s'est achevée en 1935, après bien des naufrages. La Marie-Louise, la Brune, chaque hiver, des voiliers disparaissaient dans les tempêtes. Sans corps, ni tombe, sans lieu pour se recueillir, les familles accrochent des croix, des fleurs, des panneaux de bois sur le mur du cimetière de Ploubazlanek pour que l'on se souvienne de ces hommes et de la pêche à Islande. En moins d'un siècle, entre 1852 et 1935, 120 navires ont disparu, 2000 hommes auraient péri en mer. Émilie Dezouche parcourt les archives des mairies pour recenser précisément le nombre de marins engloutis dans les eaux froides d'Islande. Nous souhaitons, à partir des statistiques, eh bien, pouvoir vérifier ces chiffres. Nous sommes donc partis d'une liste de, des déclarations de succession des archives départementales de Saint-Brieuc. Et à partir de là, nous avons recensé 5170 marins disparus en mer. Alors certains actes nous disent clairement que c'est lors de la pêche à Terre-Neuve, d'autres vers le Sénégal, euh, d'autres c'est juste du, du cabotage, hein, donc vraiment sur les côtes de Bretagne. Et puis parfois, voilà, on est très surpris, et agréablement surpris en tout cas pour nous, nos travaux, de pouvoir constater que c'est lors de la traversée de Paimpol à Islande, dans les mers glacées de Reykjavik, de l'Islande, euh, au bord des de... Dans ces archives, vous trouvez également des fois des tas d'histoires Nous avons des circonstances de décès parfois très très dures, très difficiles, lorsque l'on constate que le marin est tombé à l'eau, enlevé par une lame lors d'une tempête, euh, qu'il tendait la main pour pouvoir le ramasser, puis que finalement le capitaine n'a rien pu faire, le bateau s'en est allé, voyant le, le marin disparaître. Et alors là, du coup, les premiers éléments, les premiers éléments chiffrés disent quoi sur euh, Bréa, sur les 300 marins disparus, nous avons recensé deux marins disparus en, euh, lors de cette grande pêche à Islande. 
pour la commune de Ploubalanec, sur 968 noms de mémoire, nous en avons recensé 154 exactement. Et puis pour Paimpol, sur à peu près 560 marins disparus, nous en avons recensé 33. Vraiment disparus et morts pour cette pêche à Islande. Votre travail, il est important pour les Paimpolais d'aujourd'hui, pour pouvoir retrouver une trace de leur passé tous les pins polés euh, ont été touchés euh, de près ou de loin, mais euh, par cette grande pêche. Je pense que c'est important pour les familles qui aujourd'hui pourront, grâce au site que l'on a établi, euh, marindislande.fr, eh de retrouver les noms, les prénoms, les circonstances du décès, le nom du navire, de la goélette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui touche énormément d'habitants du canton de Paimpol. Donc pour eux, c'est aussi riche des et, et de retrouver des traces comme ça, je trouve que c'est important aussi dans la vie de chacun. Tous les ans, avant le grand départ, les équipages se rassemblaient sur le port pour le pardon. On bénissait les bateaux pour les protéger des dangers de la mer, des tempêtes, des brumes, des naufrages. C'est notre séquence, Ina. Autre nouvelle réconfortante, Saint-Malo a revu pour la première fois depuis la guerre la légendaire procession des Terre-Neuvas jusqu'au port où les derniers voiliers attendent l'heure du départ. Le cardinal Roche, archevêque de Rennes, a, selon l'usage immémorial de la grande pêche, béni les équipages et les bâtiments. Demain, ils partiront pour six mois de saison moritière, six durs mois de brume et de peine, six mois de Terre-Neuve. Il y a trois sortes d'hommes, dit le proverbe marin, les vivants, les morts et ceux qui vivent en mer. Une étude de 1907 indiqua que le taux de mortalité des pêcheurs en Islande était quatre fois supérieur à celui des mineurs de fond.